Auf dem Hof der Familie Brunner. Alle drei Wochen kommt Besuch. Bauer Hubert Heigl hat Schweine dabei. Aber dieses Mal ist es nicht wie immer. Servus, Hubert. Reinhard, servus. servus. Die nächsten Ferkel kommen. 33 Stück. Drei M Männer. Männer, reine Männergruppe. Dann muss abladen. Die beiden Bio-Schweinebauern arbeiten zusammen. Wenn der Nachwuchs alt genug ist, bringt der Ferkelerzeuger ihn auf den Hof von Reinhard Brunner zur Mast. Bisher wurden immer kastrierte Ferkel geliefert. Doch das sind junge Eber. Und wenn man die schlachtreif mästet, kann sich der unangenehme Ebergeruch im Fett der Tiere niederschlagen. Ökoberater Jürgen Herle muss also eine praxistaugliche Lösung parat haben. Es war eine schwierige Abwägung für uns jetzt als Naturlandverband, auf so eine Entscheidung zu kommen. Wir haben uns dann durchgerungen, die Impfung gegen Ebergeruch zu empfehlen, weil wir meinen, das wäre die tierwohlgerechteste Form der Kastration bzw. der Vermeidung des Ebergeruchs. Für Bio-Schweinemester Reinhard Brunner ist das absolutes Neuland. Er soll eine bisher wenig beachtete Methode anwenden, die Impfung für Eber. Um die bei den agilen Tieren durchzuführen, muss er sie erstmal in den Stall treiben. Und das ist auch bei nur 33 Stück nicht ganz einfach. Der Impfstoff heißt Improvac. Nur ein Pharmakonzern bietet diese Impfung an. Doch ist das wirklich die optimale Lösung? Wie Reinhard Brunner die speziell entwickelte Impfpistole einsetzen muss, hat ihm ein Vertreter der Pharmafirma bereits gezeigt. Zunächst aber gibt es Ablenkung für die Schweine. Mit schmackhafter Luzerne-Silage. Reinhard Brunner muss nun die Partie am Hals hinterm Ohr treffen. Er versucht, so ruhig wie möglich vorzugehen. Stress und unnötiges Herumscheuchen der Tiere will er vermeiden. Ich habe mir das schlimmer vorgestellt. Äh, mehr Unruhe dabei. Aber es ist sicherlich eine Beeinträchtigung. Man merkt, sie quicken nur mal kurz. Aber man sieht, die haben ja gleich wieder bei einem da. Also meinem Gefühl nach ist es auf jeden Fall angenehmer, als wenn wir den Schnitt machen. Was genau passiert dabei? Der Impfstoff verhindert, dass im Körper des Ebers Geschlechtshormone gebildet werden. Normalerweise wird mit der Geschlechtsreife im Gehirn ein Botenstoff produziert, der die Geschlechtsdrüsen stimuliert. Der Impfstoff enthält ein synthetisches Eiweiß. Das ähnelt dem natürlichen Botenstoff, wird aber vom Körper als fremd erkannt. Deshalb bildet er Antikörper dagegen. Die binden auch den körpereigenen Botenstoff und machen ihn unwirksam. Der Geschlechtstrieb unterbleibt genauso wie der unangenehme Ebergeruch, also vergleichbar mit einer echten Kastration. Zweimal müssen Mastschweine geimpft werden. Das Fleisch der Tiere gilt als unbedenklich. Improvac wirkt nur für kurze Zeit. Heißt, dass ähm, nach zehn Wochen diese Wirkung aufhört und dann die Hormone wieder anfangen, ganz normal wieder aktiv zu werden, wie ein, bei einem sonst normalen Eber. Das heißt, es ist ein, ein reversibler Prozess. Und von dem her hat dieses Improvac keine hormonelle Wirkung. Genau das wollen wir nämlich nicht, sondern wir regen nur den Körper an, dass das Hormon abgebaut wird durch die eigenen Antikörper, die, das, die der Körper mitbildet. Doch der Impfstoff wirkt bei allen Säugetieren, auch beim Menschen. Ein Risiko für den Landwirt? Es hat ja ein Sicherheitssystem, dass man sich selber nicht spritzen kann oder verletzen. Erst wenn ich drauf bin, kann ich abdrücken. Also ich fühle mich da sicher. Ich meine, man muss ja mal so sagen, ich mal früher hatte ja, man hat ja andere Mittel, wo man auch impft. Also ich habe schon einige tausend Schweine geimpft und selber habe ich mich noch nicht geimpft. Die erste Impfung bekommen die Tiere im Alter von etwa 14 Wochen. Wichtig ist, dass sie gesund sind und keinen Durchfall haben, sonst könnte die Wirkung ausbleiben. Äußerlich betrachtet wird man bei den Ebern in den nächsten Wochen keine Veränderung sehen. Die erste Behandlung regt nur das Immunsystem an. Sie entwickeln sich wie ganz normale männliche Schweine. 
Reinhard Brunner mästet eine Rasse, die als ziemlich spätreif gilt, das Schweizer Edelschwein. Einen ausgeprägten Sexualtrieb zeigen seine Tiere auch mit fünf Monaten nicht. Mindestens vier Wochen vor dem Schlachttermin bekommen sie dann die zweite Impfung. Die sorgt dafür, dass die lebhaften Eber jetzt zu behäbigen Kastraten werden. Wenn man sagt, okay, es fließt kein Blut, es ist nur der Piekser, dann habe ich ein gutes Gefühl dabei. Und wichtig ist es, dass es jetzt der Verbraucher akzeptiert und dass er sieht, dass wir uns Gedanken machen. Ob die Verbraucher sich überzeugen lassen, dass die Impfung nichts mit Hormonfleisch zu tun hat, wird sich ab Januar 2017 herausstellen. Denn dann gibt es das Biofleisch der geimpften Eber im Handel.